Hadět skupinu s parašutistou mě, mě napadlo v roce 2011, když jsem začal lítat s touhletou krásnou extrou za mnou. A jelikož strašně rád lítám tzv. vys na vrtuli, tak během lítání tohohle režimu mě to tak napadlo, že by to bylo možná super vyzkoušet a že by to určitě, že by to přece muselo jít. A ještě nikdy nikdo to neletěl, takže, takže samozřejmě to byla výzva, tak jsem oslovil Peťu Měšťáka, zkušeného parašutistu. Diskutovali jsme spolu různé režimy a, a rychlosti, až, až teda se přiblížil den, kdy jsme to vyzkoušeli. Zjistili jsme, že, že rozhodně to není jednoduchý, nicméně to jde. A už vůbec, nebo jedna z věcí, která je jedna z těch nejtěžších, je vůbec se správně dostat k němu do skupiny. To je to trošku jiný, než, než se přiřadit do skupiny k jinému letadlu, který letí dopředu. Ale tady, aby vlastně já jsem byl na nulové rychlosti právě v tom visu vedle něj, tak, tak jsem se musel do skupiny přiřazovat víceméně po vertikále a zastavit u něj vedle něj, vedle, vedle Petra. Potom, co jsem se k Petrovi přiřadil, tak už to taky nebylo jenom na mě, ale ale i Petr potom musel aktivně vlastně držet tu skupinu a správně, správně ladit rychlost se mnou a, a ten režim klesání, a což teda skvěle zvládal, takže, to, takže mi to hodně ulehčoval. A ten samotný režim v tom visu ve skupině tak, tak je, je úžasný z pilotážního hlediska, protože opravdu to letadlo je, je hluboce pod pádou rychlostí a víceméně vysí na vrtuli a díky ofukování vlastně od, od vrtule tak jsou kormidla účinný, ale to samozřejmě ne tolik jako v běžném letu, takže, takže jsem musel používat opravdu veliké výchylky, což je na tom videu vidět, jak, jak ty kormidla prostě jdou z jednoho dorazu do druhého a, a byla to úžasná zkušenost. Jsem moc rád, že mohlo vzniknout tohleto parádní video a tyhle ty krásné záběry, které jsme do něj mohli použít. A jsem strašně rád, že jako první na světě se nám povedlo letět takhle nesourodou skupinu. No a doufám, že zase budoucnu něco vymyslíme.